Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi anak-anak berjumpa lagi dengan Bapak Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Walaupun kita masih belajar di rumah ya Ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Semoga pembelajarannya lancar Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa Berdoa mulai Ya selesai ya Uh, untuk kehadirannya silahkan kalian isi uh, di Google Form yang telah saya sediakan. Sudah saya kirim juga di WA Group. Jadi kalian bisa cek di sana ya. Nah untuk motivasi hari ini ada kata-kata uh, motivasi. Ya silahkan bisa dibaca oleh Cynthia. Ada Cynthia? Ya, benar ya. Jadi kalau kalian ingin disebut sebagai anak muda, berarti kalian harus selalu belajar. Nah, kalau kalian mau disebut tua, ya udah berhenti, gampang kan seperti itu ya. Jadi supaya kalian terus semangat belajar, maka kalian harus terus e, belajar supaya dibilang anak muda. Nah, menurut kalian, kira-kira badak itu mati karena apa? Ya, bisa ya. Itu gara-gara misalnya tadi pemburuan liar. Ading Habitatnya rusak, Rahmadina mungkin kebanyakan yang kalian sebutkan itu berarti karena keserakahan manusia ya. Jadi habitatnya rusak, terus tadi diambil culanya, sehingga badak-badak di ujung kulon kita itu di Banten menjadi hilang populasinya. Nah, di sini materi yang akan dibahas itu tentang upaya pelestarian, eh, pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia ya. Tujuan pembelajarannya nah, bisa mendeskripsikan upaya pelestarian flora fauna di Indonesia. Terus yang keduanya bisa memecahkan masalah tentang perusakan habitat flora fauna di Indonesia. Dan yang ketiga kalian bisa membuat poster tentang pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Penyebab eh, perubahan flora fauna itu bisa disebabkan karena faktor alam, bisa disebabkan oleh faktor manusia, bisa juga disebabkan oleh bencana. Next. Nah ini ya, jadi bisa pengaruh evolusi tadi ya, bisa disebabkan oleh seleksi alam, bisa juga diadaptasi terhadap lingkungan, diakibatkan oleh perusakan manusia, juga oleh bencana alam. Nah, terus e, menetapkan status flora dan fauna yang hampir punah dan perlu dilindungi dan ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi ini contohnya adalah komodo misalnya gitu terus usaha pelestarian hutan dengan melakukan tebang pilih reboisasi terasery bisa juga dengan usaha pelestarian biota perairan itu tidak menggunakan bom pukat harimau untuk menangkap ikan Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mari kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Nah, ini. Jadi, bagaimana tadi uh, upaya untuk melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia? Ya, silakan yang uh, mau menjawab. Ini siapa ini? Namanya siapa? Ya, Ica, silahkan Ica. Nah, jadi benar ya, salah satu upayanya tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak bahwa untuk 
e, melestarikan para fauna bisa tadi dengan menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu adalah salah satu e, upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia. Mari kita simpulkan kegiatan hari ini. Nah, benar ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa e, faktor yang menyebabkan kerusakan flora fauna itu ada evolusi, ada seleksi alam, ada adaptasi, ada manusia dan bencana. Tadi betul ya yang disebutkan oleh Cynthia. Terus tadi juga disebutkan oleh Siti Herma bahwa e, salah satu upaya untuk melestarikan flora fauna yaitu mempertegas undang-undang, mengadakan budidaya, memperkuat Uh, status flora fauna yang dilindungi membentuk taman nasional dan suaka marga satwa dan bisa mengajarkan sejak dini tentang uh, flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti Bapak sudah membuat kuis dengan menggunakan kahot.it. Jadi kalian silahkan isi setelah pembelajaran ini selesai uh, mengenai pembelajaran yang kita ajarkan di hari ini. ke refleksi pembelajaran sekarang. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran ini? Mungkin bisa dijawab oleh Rahmadina ada Wow, nah bagus ya, berarti kalian ini semangatnya bagus, berarti kalian harus terus semangat belajar, harus mengetahui bagaimana tadi upaya pelestariannya dengan menjaga lingkungan, dan kita walaupun dengan keterbatasan, kita harus selalu semangat untuk belajar. Nah, untuk Kegiatan selanjutnya untuk minggu depan kita akan kita akan belajar tentang mobilitas penduduk. Jadi eh, kalian semua silahkan nanti eh, cari referensi tentang mobilitas penduduk. Bisa baca buku paketnya, bisa juga nanti baca hangout yang sudah saya kasih. Nah ini ada kata-kata motivasi untuk di akhir pembelajaran ini. Silahkan mungkin bisa dibaca oleh siapa ya? Opi mungkin Opi ada Opi. Nah ini berarti belajarlah sekerasnya ya Agar yang tak mungkin menjadi mungkin suatu hari Jadi kalau misalkan kalian punya mimpi Kalian punya keinginan sesuatu Berusahalah dan belajarlah Dan yakinkan bahwa Apa yang kalian inginkan Apa yang kalian tidak bisa capai Itu pasti akan terlaksana Jika mempunyai keinginan yang Wah, ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillah hirobil alamin. Ya, semoga kalian selalu semangat, tetap terus menjaga kesehatan, ingat pakai masker, jangan kemana-mana kalau misalkan tidak e, terlalu penting, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.